Si conclude 0-0 la sfida salvezza tra Scordia e Noto, valida per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie D. Un punto che muove la classifica di entrambe le squadre in ottica salvezza. Tante le occasioni nonostante il risultato a reti bianche con lo Scordia che fino alla fine ha cercato di portare a casa i tre punti. Adesso bisognerà fare quadrato e pensare alla prossima partita per i rossazzurri che diventa decisiva la trasferta di eh, Vallo della Lucania contro il Gelbison. Tutto esaurito allo stadio Aldo Binanti di Scordia dove molti tifosi rossazzurri hanno gremito gli spalti. Si registra la presenza di circa 50 tifosi netini. Lo Scordia scende in campo col 4-1-2-3 con Vizi in porta, in difesa Sardo, Maimone, Listro e Simonetti, Omar Diop da Mediano davanti alla difesa, centrocampo con Mascara e Zumbo, Di Maggio eh, unica punta con le ali Messina e Ascione. Risponde il noto di mister Cacciola, squalificato in panchina infatti è andato Lino Gurrisi con Ferla, Capuano, Cerra e Aprile, Cucinotta, Bertolo, Caruso e Assenzio, Mosciaro, Butera e Cozza. Parte subito bene il noto dopo otto minuti sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Assenzio che trova la testa di Cucinotta ma il pallone è alto. Risponde subito lo Scordia con questo tiro di Messina con la grande risposta di Ferle e poi con la successiva conclusione di Zumbo che è alta da poco. Al ventunesimo percussione solitaria di Mascara che scarica sulla destra per Messina che agevola la conclusione di Zumbo che finisce tra le braccia del portiere Ferla. Si fa vedere il noto in avanti con questo tiro di Butera che si fa dissuadere da Vizi. Al 39esimo ancora un'occasione per i padroni di casa con Di Maggio che si inventa questo tiro da terra che impegna seriamente Ferla. Allo scadere del primo tempo c'è questo episodio dubbio con Maimone che viene atterrato in aria di rigore ma l'arbitro Luca Testi della sezione di Livorno è di parere differente e quindi ammonisce lo stesso Maimone per simulazione. Il primo tempo si chiude sul risultato di 0-0. Nella ripresa comincia bene lo Scordia con questo tiro di esterno di Peppe Mascara di pregevole fattura che impegna Ferla. E ancora lo Scordia successivamente pericoloso alla disperata ricerca del vantaggio. Ci prova Di Maggio con un tiro da fuori ma il pallone finisce alto. Al 68esimo c'è ancora lo Scordia affacciato in avanti. C'è Maimone che si invola sulla sinistra con questo tiro cross che sfiora il palo destro. Al 76esimo si affacciano in avanti gli ospiti con Butera che effettua un gran tiro dalla distanza costringendo Vizi a fare gli straordinari. Negli ultimi dieci minuti finali è un vero e proprio assedio con il noto chiuso nella propria metà campo. Così lo Scordia va in avanti con Messina che penetra in solitaria in area di rigore facendo tutto da solo e mettendo il pallone alle stelle. In conclusione c'è al novantesimo Ascione che scarica in progressione su Mascara che prova da fuori aria un tiro ma Ferla convie un vero e proprio miracolo salvando i suoi. In virtù di questo risultato possiamo dire che la trasferta di Vallo della Lucania diventa fondamentale per la stagione? Ma diventa fondamentale, ripeto l'importante è non perdere. L'importante è non perdere perché ci permette di stare a galla. Ancora non dimentichiamo che noi abbiamo quei famo quel famoso ricorso in atto. Se, se la Lega ci dà ragione eh, non lo so come va a finire. Però ripeto, non è che noi andiamo là e ci, facciamo la, ci giochiamo la nostra partita. Ripeto, là ci andiamo per fare il risultato, non ci andiamo per farci una passeggiata. Ciò l'ha squalificato, oggi è andato lei in panchina in una gara che per lei significava molto, ecco, ricordiamo il suo passato con la Gimnica. Sì, sì, una partita della Gimnica era mia, fino a due anni fa la squadra della società era la mia. Diciamo che in questo momento essere in panchina a Scordia 
è la cosa più brutta che poteva esserci però l'emozione è passata subito dopo 5 minuti anche perché il lavoro col noto e il noto mi sta a cuore per poterla salvare